是谁啊？我是小雨呀、啊，刚才还那么亲呢，现在就不认识了。你怎么可能是小雨？你为什么会在我车上？你把我带车上来的。哎呀，别废话了，还走不走？去哪儿啊？去哪儿？去你家呀？去宾馆也行。若雨。肯定不是你想那样，跟大明应该没什么关系。这，小山别说了，你说的对，我跟他是什么关系啊？我凭什么管他呀？明知道男人都靠不住，我居然还相信他会是那个例外，我怎么那么傻呢？不是，下车。没有钱的臭男人都一个样。恨不得女人招之即来挥之即去的，什么北漂房客网啊？呸！渣男睡了吗，小雨？哎，若雨睡了，我们都睡了。小雨，小雨，你听我说啊，如果刚才有一个女的接电话，不管她说什么，你都不要信。我刚才喝多睡着了，我什么都不知道了。追追追追！醒醒醒醒！起来起来起来起来！你听见大鱼说什么了吗？小雨接了一个女的的电话，可那会儿大鱼已经睡着了。这证明什么呀？我掐指这么一算，证明大鱼肯定是跟那女的有事儿，肯定是有事儿。那可能是误会。这怎么能是误会呢？那要真是误会，那你说我怎么就遇不见这样相应的误会呢？肯定是大鱼干了什么，然后让小雨抓着，肯定是有事儿。肯定不是。都说了已经睡了，你不休息，别人还要休息呢。我我你干嘛呀？下去。别闹，昨天晚上车停酒吧街了，蹭一单车。啊。哎呀，这车真不错，还有自动玻璃。还有点烟器呢，那个昨天晚上的事儿吧，我这个我知道，你喝多了，睡着了，放心吧，他什么都没说。哎呦，那就好，那就好，这就是你昨天半夜敲我们想要跟我说的话啊，于鹏月，你会不会自我感觉太良好了一点啊？如果你现在脑子没清醒，麻烦你下去清醒一点。不是，你听我跟你说，我昨天晚上喝多了，他趁我睡着的时候才接的电话。这么跟你说吧，昨天晚上我们俩在车里，滚！现在马上给我滚下去！你冷静，不是在车里，是在街上。滚！于鹏远，你滚！滚！哎，下去！不是，哎，下去！不是，小雨，我是不是在街上？在哪儿？我有我在哪儿啊？我都不知道我在哪儿。哎，小雨，哎，小雨。你要辞职？对，我要辞职。为什么呀？你，哎
就因为昨天的事儿啊，小雨，我跟高培富去酒吧，目的就是为了帮周延找给他下药的证据。那俩女的见过菲菲，但死活就不说到底是为了什么。我马上就要套出话来了，你就出现了，真的，我一点不骗你，劈头盖脸就跟我一顿说，你说你，一点跟我解释的机会都没有。你走了之后，我就郁闷，多喝了几杯，后来就喝多了。醒的时候我就发现我跟那女的在那车里，但是但是我什么都没干啊！对你什么都没干，孤男寡女大半夜在车里数星星呢。真的，我是喝多了，我什么都不记得了。但是我跟你保证，我绝对没有做过任何一件对不起你的事儿。你可以调查。我凭什么调查呀？你的私事我没有权利干涉，你也不用觉得对不起我。你的事儿跟我一点关系都没有。于总，信放这儿了。哎，小玉，小玉，小玉，真的考虑清楚了。当初来公司的时候，有跟女朋友说过 ，FB 绝对不是我的终点。我的梦想是当一个法律援助律师，现在公司已经上正轨了，也到了我去追求我的梦想的时候了。说的好像挺潇洒的，但总是感觉言不由衷啊。有的时候离开也算是一种选择吧，看得出来。于鹏越喜欢你，你也喜欢他。但有的时候，互相喜欢的人离得太近，也未必是件好事儿。我以后不会再喜欢他了。为什么？我算了，我不问了。祝你有一天找到一个真正喜欢的人。连周岩那么老实的人，就会跟菲菲不清不楚的，还有谁值得信任啊？连信任都没有，还谈什么喜欢不喜欢？是啊，亲情不靠谱，爱情不靠谱，就连友情。哎，对了，别忘了带勋卡。人都不在了，还要他干嘛？就送到这儿吧，我想走楼梯。反正大家以后还住在一起，有什么需要帮忙的，直接跟我说。谢谢你、啊。不客气。哎，你们俩怎么回事啊？一言难尽，这次真是跳进黄河都洗不清。刚才我等红灯，前面的倒车直接撞我保险杠上，下车愣告我追尾，幸亏我开着行车记录仪呢，要不然非得被这帮碰瓷儿冤枉死。这行车记录仪还真挺管用。鳄鱼，你就真的不能原谅大鱼了？这要是周岩，你会原谅他吗？那我当然是不会原谅他。这不就完了？最烦哪个沾花惹草。谁啊？小雨，小雨，嗨，你能不能不要再来烦我？不是，小雨，我找到证明我去埋的证据了。哎，我车上行车记录仪双向的，昨天晚上一直开着呢。你看一看，你就知道我没骗你了。
，故意错，意思。哎，不是，哎，故意思。要不，咱看一眼。既然他敢拿过来，就说明他没有说谎。不过，就算他没干什么出轨的事儿，这里面的东西也不见得好看到哪儿去。看一眼。我就说了，大鱼他不是那种人，这中间肯定是有什么误会。就算有误会，那也是他的问题。他干嘛去那种地方呀？还跟一个女的醉醺醺的在车里，早晚得出事。那你到底原不原谅他？人还在门口等着呢，你看了没有啊？我没骗你吧？是不是、啊？你就原谅我吧，你让我进去吧。王若雨说了，这东西啊，我们可不看，他看了以后啊，长针眼。你瞎说什么呢？你就原谅我吧，小雨，我没骗你，真的没骗你。你看看，你看看。不是我说啊，大鱼，这若雨原不原谅你有那么重要吗？你俩啥关系啊？充其量不就是个室友、同学，撑死了算个好朋友吧？他原不原谅你有那么重要吗？谁说的？他在我心里可不仅仅是室友、同学、好朋友，我我喜欢他。我爱他，我宠他，我尊重他，我包容他，我理解他，我想保护他。他他他他他就是我的生命。再说了，我我我跟你说，我跟你说，小雨，你就相信我。我知道你现在不会接受我，但是没关系，我可以等你，等到你接受的那一天。我要是骗你的话，我就被被劈成羊肉串我。谁让你当着子珊的面说这些？你赶紧给我走！我不走，我我说的都是真心话。你让我进去给你解释姑奶奶，我都说到这份上了，你让我进去吧。谁知道你说的是真的还是假？我真的没骗你。我知道你讨厌男人去那种地方，我向你保证，我今后没有你的允许，我绝对不会去。而且我也知道你有一个心结。你不想像你妈妈一样，被自己喜欢的人伤害和欺骗。我知道你现在不相信爱情，不相信别人，但是你可以相信我呀，我可以一直陪着你，真的，我可以一直陪着你。你怎么知道这些的？是谁告诉你的？是他教你跟我说这些的，对不对？是不是他让你来当说客的？他拿我跟你做了什么交易？他到底给了你什么好处？不是，你误会了，王叔叔他人我不想听。你们俩合起伙来骗我。我于鹏宇，你给我走，我再也不想见到你。哎，小雨，小雨，不是你想的那样，小雨。怎么了？刚刚不说的好好的，怎么又聊崩了？这个于鹏宇居然背着我跟那个人联系，也不知道他有多少事情瞒着我，还口口声声说他喜欢我，关键我还信了，我怎么那么傻呀我？若雨啊。这真不怪我说你啊，我觉得你对这件事儿有点太敏感了。我看大鱼刚刚挺真诚的，而且他是真心喜欢你的，谁看不出来？退一万步说，就算他和你爸有联系，那怎么能够证明他就跟你爸串通一气，合起伙来骗你呢？要都按你这种逻辑想问题的话，这世界上就没有可值得相信的人了。那人和人之间要都值得信任，那还要法律干嘛？信人不如信己。反正我现在过好我自己的就完了。你真的行，我不说你了，这事儿啊，我管不了。反正啊，不管你相不相信别人，我最相信我们家周岩。谁啊？
肯定是那个死羊子，他又忘带钥匙了。我就给他开门。来了来了，来了。你好，您是哪位啊？你好，我想找一下周岩。周岩，有人找。周岩，你是怎么来的？周岩，对不起，周岩。可不可以不要离开我？不要抛弃我好不好？不要抛下我一个人。你听我说，做了一个梦，我想整个世上就剩下我一个人。我不想一个人活着。求你了，对不起。我知道我不该出现在这儿，也不该打扰你和周岩，但是不能没有他。以后。怀了周元的孩子，子善。说不想见您，走，走一边去，别动，别动。生气的，事先放一放。如今外地挡箭，咱们俩是不是应该团结起来，一致对外呀？我跟你说，你这个时候劝子珊，他肯定什么都听不进去。这事儿绝对有蹊跷，我怀疑，这一定是菲菲一个人自导自演的一场戏，目的，就是为了控制和利用周岩。哎，你说这些有什么用呀？不用你说，我都能猜到。关键是证据。咱俩之前忘了一个问题，你好好想一想。就那干门手的菲菲，她一个人能把混乱的周岩吐酒店去？怎么可能呢？肯定有人帮忙啊。嗯，咱们俩之前去酒吧打听过吧？但并没有去酒店打听。到那个地方一定能有些收获。那你还愣着干嘛？还敢去啊？等等等等等等，先说说咱俩的事。这样，商量一下啊。我去找证据，你呢？原谅我，咱俩冲动就好。对不起，我错了，我不提条件了，我我我再也不提条件了，不提不提不提。你们俩怎么还在这儿啊？子山，你还有脸提子山？我没你这样的兄弟。你给我听好了，这里有鬼，赶紧出去，回头等我消息，别再让我见到你们俩。走，啊，给我出去，出去，别让我看到你俩。周岩没事的，子山，一定能查出到底是怎么回事。进来。哎呦
，为了你姐妹的事儿，我都快跑断腿了。说吧，怎么样了？果然不出我所料，周岩当时就被迷倒了。是一个叫 Tony 的酒吧服务员直接给背进去的。然后呢？然后我直接找高培富去了。高培富，你找什么高培富啊？你应该找那个 Tony。这种地方高培富不比咱们轻重啊！我要直接找 Tony 的话，不得打草惊蛇啊？是不是？那高培富说什么？这个高培富就说，他。说什么呀你？他他说要让咱俩演场戏。演什么戏啊？是这样啊，高培富觉得，托尼跟菲菲他们俩串通好了给周岩下药，如果直接找托尼的话，他肯定不会说呀。嗯。所以就得，你知道吧？咱俩得演场戏。你演个新居女，我我演个成功男。你你把我约到酒吧里去，然后去找托尼，说你要把他晕倒。晕倒之后我就生命，就煮成熟了。生命煮成熟，就真的是这么说的。你碰，你抽死你！没有没有没有，不是真的，就是为了紫山着想。真的真的，你想啊，这事要不搞清楚了，咱谁都没有好日子过，对不对？我找别人又不合适，我只能找你，对不对？紫山，我真没想占你姐姐便宜的意思啊。真不是你出的馊主意、啊，真不是我出的馊主意，就是高佩富出的。主意虽然馊了点，但好用啊！你想想，你就替人子珊考虑一下。哼。出去。你看我话都说到这儿，方然怎么还是不出去？我怎么换衣服呀？啊，那我出去干嘛？我我转过去就行了吗？你换你的。于鹏宇。走吧，等会儿。干嘛去呢，姐啊？去夜店啊。穿成这样，去夜店给人补把子啊？怎么了？不是，你看看这鞋，看看这衣服这颜色，再看看你这发型。麻烦你啊，大姐，咱俩是去演戏去了，你敬业点好不好？你喜欢那种造型，我不会。什么叫我喜欢这造型啊？得了得了得了，还是交给我吧，我来帮你打扮。点什么？一杯 Cosmopolitan。嗯，记得加青柠檬。好的。Tony 在吗？嗯，您稍等。哎，你什么酒啊？度数太高，我可不会喝、啊。还死一碰着。你从哪儿弄的这身行头啊？上次拍我要剩下。你别说，穿你身上倍儿漂亮。我跟你说啊，我可没有做过这份差事，要是演砸了，我可不负责。怎么能叫演啊？你这简直就是天生丽质，你知道吗？从我这角度看啊，这大长腿，这肤色，这气质，你往那一站，你旁边这些莺莺燕燕往哪儿放啊？全场的灯光都黯然失色。我跟你说，你天生就是为一点而生的，你不知道。哎，于鹏宇，你怎么说话呢？你信不信我现在就走？哎呀，跟你开玩笑呢。别来了，别来了啊 ！Cosmo p o l a n 青柠檬。听我同事说，您好像在找我
。没错，想请你帮个忙。只要能帮到您，尽管吩咐。我想要弄醉一个人。这个好办啊，男生还是女生啊？男生的话你就多灌他几杯，女生的话就点一些甜度高的酒，喝着喝着就醉了。要这么简单的话，我找你干嘛？您这话什么意思？他在那装糊涂呢，你直接问他。有没有那种喝一口就醉的酒？这个就得看个人酒量了。有的人吧，你想，他喝一点啤酒也会晕；有的人呢，喝两斤白酒也不会醉。要是不知道这个人酒量怎么样，这个忙我帮不了您啊。真的不知道，您就别为难我了。姑奶奶，这个时候你还不全压上去、啊？我们别废话。我的好朋友菲菲呢，跟我说过你有这个本事，看来也是徒有虚名啊。还想着说给你拿一份大礼，既然你自己不要，那也就怨不得我了。行了，帮我买单，剩下的就当做是小费。之前不是这么安排的，你赶紧回去啊！你别走了吧，赶紧回去。哎，你刚才怎么不按剧本走啊？万一出错了怎么办？哎，我有改编权，不行吗？行，你厉害。那个，把衣服脱了。干嘛？脱了。干嘛呀？我穿上这样，我怎么见人啊？吓我一跳，我还以为……哎呀，这事儿总算搞清楚了。哎，你说这个菲菲啊，真让别人给周延久里下药，真能做得出来？这样一来就证明菲菲一定在说谎。按照酒吧那个涛尼说的，吃了这种药的人就会一直想睡觉，根本就不会爬起来干那种事儿。所以如果我没有猜错的话，那菲菲发给周岩的 B 超报告一定是假的。没错，那怎么证明这报告就是假的呀？哎，那报告在你手上吗？我给周岩要了一份。走，咱俩现在去医院找专业人士问问，看看能发现什么问题吗？你真棒！我说什么来着？啊，我说什么来着？连医生都觉得这报告有问题。上面写的是怀孕六周，可这图片上明明写的是十二周，这就说明菲菲她早就怀孕了，这孩子压根就不是周。就是啊，哎，大鱼，我说你怎么穿这样？那个，你管人家穿什么样的？你你你过过来干嘛呀？呃，我这两天不是吃东西闹肚子吗？我过来看看急诊。那不跟你们说了，我上次你赶紧去吧，憋不住了啊！哎，高肥富啊，啊，什么事？过来，你快说！哎，你过来，你就在这说吧，我憋不住，快点。今天这招是你帮他想的吗？嗨、啊，别害了，什么主意我不知道，我今儿一天都没见他，我憋不住了，我走了。于鹏越，你又骗我！我这不是怕耽误正事吗？不是故意的。我在你心里就那么小气吗？啊、于鹏越，我可以原谅你一次，但我不能允许你一而再、再而三的挑战我的底线。对，没错，没错，我错了、啊。哎，你看，这这穿着我衣服还在这，这这。我知道你还在生我的气，但是我真的没有办法，我我真的控制不了我自己、啊。谁啊？谁啊？开门。周岩。小雨，大雨。程菲菲，这场戏你还要演多久？演够了吗？我不等你再说什么。我说什么你应该很清楚啊。你说的这些都是假的，你根本就是在骗周岩。你跟酒吧的那个托尼串通好了，往周岩的酒里下药，让他以为跟你酒后发生了关系。其实你早就怀孕了，你怀孕了三个月，不是一个月。那孩子根本就不是周岩的。小雨，大雨，你们说是真的？周岩是说的不是真的。这当然是真的。我们特意让医生看了这份检查报告。明确确认
这就是怀孕十二周的光芒。而且汤尼已经亲口承认了，就是你花钱让他帮到这个忙。我已经拍照取证了，明天我就交给警察。你再想说的话，不用跟我说，去找警察去。赵岩，你听我说，我求求你，求求你原谅我，不要把我送去公安局，好不好？我真的也是没有办法了，我是怀了叶知秋的孩子，但是他不要我了，我没有积蓄，我没有工作，我我真的是走投无路了。你是我在这个城市唯一的亲人，我不想连你也失去，才做这样的傻事的。安迪，我只想跟你踏踏实实过日子。你放心，我什么都不要了，我真的都不要了，我也不会再缠着你，求你不要送我去公安局了，好不好？哎哎哎哎！你你就心情好，饶了我行不行？我知道周远他都听你的，你不要把我送去过安局。哦，你大人不计小人过，你就饶了我。之前高佩服的事，你都能原谅，你为什么不能给我一次机会呢？帮帮我们，咱们都是女人，你能理解我当初被抛弃的时候我有多恐惧、有多害怕吗？我真的是活不下去了，我承认我错了，但我只想过一个正常人的生活，真的。卓爷，求求你了，求求你了。你先起来。我，我不要去坐牢。大玉，小玉，要不，算了吧。她还怀着孕呢。你自己的事儿，自己决定。大玉，主演你就是心太软，真的。菲菲。算我们哥几个求你了，行吗？今后别再找周岩了，你别再烦他了，行不行？不能抱着，我哪有肚子里孩子抱着？别再让我们见到你！走啊！子珊，是我，周岩。别敲了，我们已经睡了。对不起啊。那我明天再来。午午晚安。喂。真相已经大白了，干嘛还不理人家？若雨，那天你突然提醒我，让我小心周岩，是不是你早就知道他跟菲菲的事情了？子珊，这件事情除了我，你们是不是都知道？子珊，你千万别多想。我们就想弄清楚到底是怎么一回事，然后再告诉你。你放心吧，我没有生你们的气。我只是在想，为什么出了这么大的事情，周岩没有第一时间告诉我？他怕告诉你之后你误会他，生他的气。可是这样我只会更误会他，更生他的气。之前你跟我说男人不可信，我还不以为然。现在想想
，还真是这样。这么长时间，他从来没有跟我表白过，甚至连一句“我喜欢你”都没有说过。我有时候在想，我在他心里到底算什么？说这件事儿，他第一反应不是信任我，告诉我到底是怎么回事，选择和我一起面对，而是选择逃避我、欺骗我，把我蒙在鼓里。因为你知道吗？我真的很害怕，我怕他以后还会骗我。你觉得我们还能继续走下去吗？既然还没有想好，那就冷静一下，冷眼看看你喜欢的这个男人到底还有没有的要根据你来看我干嘛？我高兴。你高兴啥呀？狐狸精姐姐走了，我就高兴。你别高兴太早啊。你什么意思啊？我送你一句话：孙猴子再神通广大，他也逃不出如来佛的手掌心。姜，还是老的了。谁是老姜？谁是孙猴子啊？什么意思啊？你们这些人。真搞不懂你们，有话不直说，非得兜圈子。你小声懂什么？跟你说你不明白。开会喽！你们这些老年人。嗯、都别愣着呀，说说，你们也都跟了我很长时间了，也都算是老人了啊。废话少说，这件事儿到底干不干？叶总，去别人网站上发布甲方联信息，这事儿有点过了吧？哎，老金，你这之前造谣造的比谁都欢，这这这让你发布个甲方联信息，这犹犹豫豫的。造谣归造谣，再怎么波及也影响不到我们自己。这甲方联信息吧，万一人家报复，到我们网站上也来发布假消息。这上级一千，只损八百啊，不值当。有句话叫“君子可以弃之以防，难往以废其道”，听说过吗？嗯，没有。简单点说啊，就是你们没有和他们正面打过交道，对他们不了解，而我对他们很熟悉。你们放心。以这帮小兔崽的脾气秉性，他们绝对不会想到出这种阴招。我是说啊，他们绝对不会以牙还牙报复我们。就算他们怎么干了，我也背着后手的。嗯。我就是要故意恶心他们，让他们知道。什么才是姜，还是老的辣？哎哎，别转！他这他，你们开例会要叫着我干嘛呀？我有这时间，我去吃吃两家餐厅不好吗？真是！王月哥哥说了，平时开会你可以不在，月例会你必须在。哎呀，哎，他他他他他，他那么一说，你那么一听，你睁只眼闭只眼的，你让我走了，我真的约了好几家餐厅，我得去吃。说了的话我就得执行，你要敢让我在彭越哥面前丢人，我就走。哎呀，别拽呀！最近一段时间。
我们的网站上开始出现大量的虚假信息，主要集中在房屋租赁板块，少量涉及其他板块。我们有理由相信，之前攻击过我们的对手再次对我们下手了。那咱有什么损失没有啊？目前还无法统计，而且更多的损失不只是表面的，而是深层次的。我让宣传部门监测了一下论坛的舆情，发现现在用户抱怨非常严重，抱怨信息太过复杂，以及垃圾信息太多，不满情绪开始涌现。那这事儿到底谁干的？通过发布信息 ID 的 IP 地址，技术部门做了调查，发现很大一部分 IP 都来自同一家中介公司的几个门店。那么多门店呢？到底哪家啊？楚地中介。楚地中介，我知道是怎么回事。你怎么知道怎么回事？叶知秋啊，肯定是这孙子干的。我跟你说，我一直盯着他。他现在就是楚地中介的副总啊，那你怎么就知道一定是他呀？我拿我爸发誓啊！我拿我爸发誓，肯定是叶知秋这孙子干的。高培富说的没错吧？我派人也调查了一下，发现这些虚假信息的确是叶知秋下令发出去的。光阴会在脑海中收回。一些悲伤玩笑的琐碎，像追随的影子，在夕阳的余晖，跑过雨打风吹，哭着笑着，青春已渐退，可做的对的经过就可贵。还没来及匆匆将当初的种种告别啊，鲜艳不由衷。曾一起做的梦还在那片天空，那是多大的风都吹不散彩虹。至今最好的重逢。干边沧桑眼中，还藏着少年的懵懂。曾一起做的梦，还在我的心中。被嘲笑的天真，有谁爱在守候？青春漫过的沙丘，都变成了绿洲。在一场倾盆大雨后，是岁月赠予的清秋。